connaissance, connaissance recherche, recherche, science, science mathématiques, théorie, physique, philosophie, philosophie conférence, archéologie, nature. nature. Bienvenue à tous dans ce, ce congrès uh, Perspectives on Vertebrate Evolution, Topics and Problems. Um, alors, je vais parler uh, surtout en français, puisque c'est un collègue français, uh, mais toute l'écriture sera en anglais, donc j'espère que tout le monde pourra suivre. Uh, anyway, I think most of the foreigners who are here can also understand some French, right? So the, all the writing will be in French, but I will speak most of, it, most of the talk in English. So welcome to everybody to Paris. For those who come from outside, bienvenue à tous. Alors voici euh, euh, la structure de ma présentation. Donc je vais parler un tout petit peu, et là je ferai en anglais pour les étrangers, hein, qui est, euh, sur euh, Paris et le Collège de France, donc quelques mots très, bri très brièvement. Je vais parler un petit peu ensuite de, de, de l'organisation du congrès lui-même. Et puis surtout, je vais vous présenter la biographie d'Armand. Ça va être la, le, le cœur de ma présentation. Donc je vais parler un petit peu de ses études, de son enseignement, de ses articles populaires et surtout des articles de recherche en insistant évidemment un petit peu sur l'histologie osseuse, mais là je vais surtout parler euh, de l'histologie sur les taxons actuels, puisque Kevin Pellian va nous faire une présentation détaillée sur la paléohistologie hein, et les, les contributions d'Armand dans ce domaine. Euh, je vais également parler un petit peu d'autres de, de, domaines dans lesquels Armand a été euh, actif, mais c'est peut-être un peu moins connu, donc en paléontologie systématique, en histoire des sciences, et puis euh, je vais détailler un petit peu ses, colle ses responsabilités collectives. Alors, um, so now to, in English for just a few minutes, about Paris, for those of you who come from outside France. As you know, it's an old city, and there, were, there was a Celtic tribe, the Parisi, who lived here from the third century BC, till the, well, well after. Um, hence the name Paris, of course. Uh, and there are no buildings left from that time. Most of that was done in wood and perishable materials, but you can still see some coins, so if there are any accompanying spouses, they might have a chance to see some of these. Uh, this is one is from the Carnavalet Museum. Then, of course, came the Romans, and Paris was known as Lutetia from 52 um, before Christ and until uh, several centuries after. Um, and from that time, we still have the Roman bath. You can't take a bath there anymore, but uh, the building uh, houses the uh, part of the Middle Ages Museum. The building is called the Terme de Cluny. Yeah? And the other part of the museum is, is in a medieval building, the Hotel de Cluny, that you see in the middle uh, picture here. Um, if any of you goes there, you can see, uh, for example, the, uh, this magnificent tapestry, La Dame à la Licorne, which is uh, famous. Anyway, um, uh, the, the Mer Merovingians, especially Clovis, came and kicked out the Romans in 508, and that was the uh, beginning of the Middle Ages and the French bureaucracy. Of course, there's no relationship whatsoever between those two events. Um, about a millennium la later came uh, François Ier and the Renaissance, And uh, he had the Collège de France built as a second university in Paris because there was only the Sorbonne there then, and he thought that was insufficient. So uh, to educate the public, and the Collège de France today still performs magnificently that, that task, I think. Uh, and we're in the Latin Quarter, and there are um, two reasons why we call it that way, or two hypotheses about the origin of the name. One is that the Romans already occupied this, uh, this region, this part of the town uh, in the antiquity, But probably a more likely explanation is that in the Middle Ages, this is uh, the part of Paris where the Sorbonne and, of course, uh, in the Renaissance, the Collège de France was, and the students at the time uh, studied, spoke, and read in Latin. So um, Latin Quarter, here we are. On the map, you can see how Paris grew through, through time at various uh, periods. And pictures of the Sorbonne and the Collège de France, you probably recognize the, the hall through, well, the, the courtyard through which she came in, and Francois, to whom we own this magnificent institution, the Collège de France. Um, so uh, now I'll switch to French for the rest, but I have the writing in English. Um, alors, uh, donc, dans ce colloque, nous allons uh, célébrer et honorer la, la carrière d'Armand. Et donc, c est, c est le, le programme du, du colloque reflète les intérêts d'Armand. Donc, il y a une petite euh, séance d'ouverture euh, par des collaborateurs proches d'Armand, donc qui vont parler euh, des, des travaux d'Armand et de, son, de, ses impacts, euh, de leur impact scientifique. Euh, ensuite, on aura euh, 
Une séance sur l'évolution, une autre sur la systématique, une sur la paléontologie euh, systématique, et évidemment quatre séances sur la paléohistologie, puisque c'est l'intérêt principal d'Armand, donc ça ne surprendra personne. Et puis à la fin, Armand nous présentera sa conférence de clôture. Voilà. Donc pour l'organisation de ces trois jours euh, dans lesquels euh, euh, enfin, vous avez tous participé. Donc, maintenant, je commence avec la biographie d'Armand. Alors, euh, Armand est né en Belgique, une fois, le 23 décembre 1938, à Bruxelles, pour être plus précis. Et il a fait une licence en sciences naturelles à Paris, qu'il a obtenue en, en 1960. Il a ensuite travaillé comme assistant à la Faculté des sciences de Paris, jusqu'en 1969. Et il a soutenu son doctorat de troisième cycle en histologie et cytolo cytologie, euh, en 1963. Donc, il a soutenu sous la direction de Marcel Prenant. Il a travaillé comme maître assistant à la faculté des sciences à Paris à partir de 1970 et il a soutenu son doctorat d'état qui a depuis été remplacé par l'habilitation, hein, maintenant c'est un petit peu l'équivalent, en 1973. Alors j'aimerais m'attarder un petit peu sur cet événement, ce, ce, ce doctorat d'état et sa soutenance. Donc vous pouvez voir deux photos, là ici en haut il y a Armand qui présente avec ses, les, les, les sections euh, sur lesquelles on peut voir la microanatomie et l'histologie de, 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 de thémnospondyles et stérospondyles. Euh, et puis en bas, vous voyez le jury hein, avec des gens dont vous avez tous entendu parler. Euh, de gauche à droite, Jean-Pierre Lehmann, Jean Pivetot, Charles de Villers et puis Yves François. Donc des gens qui ont été importants dans, dans, pour la, dans la formation d'Armand. Alors, euh, cette soutenance, euh, bon, moi je n'y étais pas. Hein, J'avais 7 ans, j'y vivais au Canada. Euh, mais on me dit que c'était un événement mémorable et d'ailleurs euh, très amusant. Et vous pouvez voir comment Armand était content. Hein. Euh, C'est bien normal, d'ailleurs, il avait fait une excellente présentation devant un jury distingué, et en plus, regardez les magnifiques cadeaux qu'il avait reçus. Moi aussi, j'aurais été très content si j'avais reçu tous ces cadeaux. D'ailleurs, j'ai pu remarquer, en regardant ces, ces vieilles diapositives, que presque à l'époque, je dis presque parce qu'il s'est quand même venu quelques, jours, quelques années après, Armand et moi avions déjà des intérêts en commun, puisque ce livre est un des quelques livres qui m'a inspiré, dès ma plus tendre enfance, à devenir paléontologue. Mes parents doivent vraiment se maudire de m'avoir donné ce livre qui m'a entraîné si loin de, de mon Québec natal. Mais bon, c'était quand même pour le mieux. Alors, euh, ceux qui connaissent Armand savent peut-être qu'il a un intérêt euh, assez poussé pour la bande dessinée. Et donc, euh, certains de ses collègues avaient préparé ce, cette petite caricature euh, bande dessinée pour, pour toujours euh, la, le doctorat d'État. Euh, et vous voyez tout de suite que cette illustration, n'est-ce pas, a été produite par une équipe d'anatomistes, puisque les proportions corporelles du dinosaure prosauropode ont été conservées, le très grand corps et la petite tête, et, et les experts en bande dessinée reconnaîtront sûrement tout de suite le château de Pacombe et Gésip Adélar Ladislas, comte de Champignac, qui n'était pas à la soutenance, mais qui avait été invité. Par contre, il avait dû euh, s'envoler d'urgence pour la Palombie pour combattre une euh, invasion de plantes carnivores géantes. Donc, il avait été excusé. Et avant de terminer cette parenthèse sur les bandes dessinées, ah, voici une autre euh, qui implique Armand. C'était un concours très sérieux par une société non moins sérieuse, la, so la Société française de systématique, qui, est, qui nous est chère, euh, qui avait organisé ce concours appelé le clade jaune, qui était en fait dérivé d'une histoire de Blake et Mortimer, euh, d'un épisode euh, qui s'appelait euh, « La marque jaune hein, »,« The yellow mark » en anglais et euh, dans laquelle la trame de l'histoire originale était sur l'onde méga, une invention diabolique qui avait été faite pour contrôler le cerveau et qui, pour les, les fins ici de ce concours, avait été euh, transformée en une invention, enfin, changée pour une invention non moins diabolique, la cladistique, inventée par un certain Willy Hennig. Et dans ce, ce, cette bande dessinée, on peut lire les, sur les réactions euh, acrimonieuses euh, de, de, des critiques dont Sokal et Meyer. Alors, inutile de dire que pour répondre à, à la question qui, pour gagner le prix du concours, il fallait connaître à la fois la cladistique, mais aussi Blake et Mortimer. C'était Armand qui avait remporté le prix, mais qu'il avait ensuite réoffert à la seconde personne qui connaîtrait le, la réponse en donnant même un, un petit peu plus de sa poche. Voilà, enfin bref, ceux qui voudront connaître plus sur ceci pourront s'informer auprès de Pascal Tassi et les autres qui ont été impliqués dans cette histoire, dont je ne vous présente qu'une petite, petite partie. Il y avait plus en... Alors, retournons aux choses sérieuses maintenant, la, sur la biographie d'Armand. Euh, il avait des intérêts assez vastes en histoire naturelle, donc qui, qui l'ont conduit à faire sa licence dans ce domaine. Et euh, son doctorat du troisième cycle portait sur le développement et l'histologie de Plurodel, donc euh, une salamandre. Et à la Sorbonne, il a suivi les enseignements de Marcel Prenant en histologie, cytologie, 
de Charles de Villers, en embryologie et paléontologie, d'Yves François, en anatomie comparée et en histologie, Jean-Pierre Lemon, Jean Pivetot, Anthony et Hofstetter, et tout ça l'a conduit euh, à étudier les amphibiens et les reptiles. Et euh, alors, il s'est dit que pour prendre avantage de son expertise en histologie, après avoir fait le doctorat de troisième cycle, et pour étudier l'évolution et la physiologie des amphibiens et des reptiles, aussi bien actuels qu'éteints, il a décidé de consacrer sa carrière à la paléohistologie. Alors, Armand a également enseigné beaucoup, et pas seulement en amphi. Il a participé à des enseignements sur le terrain, par exemple à Roscoff, en Bretagne. Il a fait des enseignements même en, en histoire naturelle et botanique, par exemple à Fontainebleau et à Franchard, donc en Ile-de-France. Il a donné énormément de, de conférences publiques hein, donc, et, qui, ont, qui ont constitué une partie importante de ses enseignements, euh, aussi bien dans des universités, dans des colloques euh, publics, évidemment au Collège de France hein, depuis plusieurs années. Vous voyez ici une affiche d'un de ces, euh, ces, con, ces congrès qui, qui, qui s'est tenu dans plusieurs villes en France, en, dans lesquelles Armand est intervenu, ici à Bordeaux. Armand a, a publié quelques articles semi-populaires, disons, sur des sujets assez variés, dont, dont l'histoire naturelle et même de la botanique. Vous voyez, ce, cet article-ci parlait de, de, de libellules, un groupe qui l'intéresse aussi, aussi beaucoup, euh, de fougères, etc. Dans, dans, dans un petit article publié en 70 qui s'intitule « Promenade dans une petite combe du Périgord noir ». Alors, voici son premier article de recherche, publié en 64 qui s'intitule « La formation des zoolons des membres de Pleurodel Walfi, Michaelis, première partie ». Parce que déjà, Armand publiait des articles hein, souvent assez substantiels que la plupart des revues n'auraient pas publié en un seul morceau. Euh, et voici donc euh, à droite euh, la petite bête qui s'est généreusement sacrifiée pour l'étude. Et euh, vous voyez ici donc euh, les, une des planches de l'article dans lequel Armand euh, montre le développement précoce euh, des membres hein, depuis la, la formation précartilagineuse jusqu'à le début de l'ossification achondrale. Et, et d'ailleurs, ce qui m'a intéressé particulièrement dans cet article, c'est que déjà, Armand mettait en, en lien l'ossification tardive et donc peu poussée de cet animal avec son mode de vie aquatique, qui est un sujet qui m'a fasciné et sur lequel j'ai publié euh, quelques articles de, depuis 2004 environ. Euh, bon, il parlait aussi de l'origine sans doute exogène des cellules de la médula et il a, bon, il a, il a utilisé ces, ces planches, il les a bien exploitées pour... Euh, <rire> commenter sur les, les diverses théories qui étaient en vogue à l'époque. Et je pense qu'on se souviendra d'Armand en quelque sorte comme le liné de l'histologie osseuse, parce qu'il a fait des études nombreuses et très, très détaillées, très poussées sur la classification, la signification fonctionnelle et l'histoire des tissus osseux. Euh, et entre autres, j'aimerais vous présenter ici euh, plusieurs des planches de, de cet article de 75, « Recherche paléohistologique sur les zoolons des tétrapodes, 7 » sur la classification, la signification fonctionnelle et l'histoire du tissu osseux des tétrapodes, première partie. Alors, je ne vous dis pas en combien de morceaux a été publiée cette, cette thèse d'État. Hein. C'est une belle collection. Euh, donc, je vous présente seulement une toute petite partie. Euh, ici, on voit la classification des tissus osseux en fonction de l'orientation des fibres collagènes. Hein. Vous allez voir, en fait, Armand a à peu près tout prévu, ce qui a fait une partie de la, pop de, de la popularité de son système, de cette, cette nomenclature des, des tissus osseux. Vous voyez ici la classification... Euh, d'os avec euh, des, euh, selon l'orientation la, la, des canaux vasculaires en haut ou en bas euh, quand il y a des, des canaux vasculaires avec plusieurs orientations c'est prévu aussi vous voyez en haut donc la classification des tissus lamellaires et plutôt de lamellaires avec des canaux vasculaires simples ou avec en bas des, euh, des ostéones primaires euh, et dans tout ce, ce traitement euh, des, des tissus osseux, euh, Armand a, a fourni des, des diagnoses, modes de formation, synonymie, subdivision. En fait, tout ça euh, me rappelle beaucoup des monographies taxonomiques, n'est-ce pas euh, Donc, encore une fois, un peu l'image de l'inné. Vous allez voir euh, jusqu'à quel point on peut pousser l'analogie. Euh, ici, vous voyez les classifications de l'os euh, fibrolamellaire avec des ostéones primaires en haut. Et puis, euh, d'autres types fibrolamellaires. Il hein, bon, y, y a toujours des catégories pour tout. Et euh, ici, vous voyez donc euh, l'os fibrolamellaire avec, euh, euh, alors, le détail pour euh, une toute petite partie de la classification, avec des, euh, des ostéones euh, primaires longitudinales et circulaires, avec des synonymies, avec les termes utilisés par les autres auteurs, les citations des articles, parfois même la page. Hein, donc, euh, c'est vraiment comme une liste de synonymies qu'on trouve dans une monographie euh, taxonomique. Voilà. Donc, un tra traitement très systématique, très, très détaillé 
qui, je crois, a contribué à, à la vaste dissémination et utilisation du, de, de la nomenclature euh, développée par Armand, ben, tout comme Liliné l'avait fait en systématique. Vous voyez ici la classification de tissus sociaux en fonction de l'intensité du remaniement inversien. Donc, bon, je ne vous passe pas tout. Hein, euh, alors, euh, bien après, jusqu'à aujourd'hui toujours, euh, Armand continue à, à développer des travaux euh, de pointe hein, sur la, la, l'histologie et la microanatomie osseuse. Il étudie divers aspects fonctionnels, structuraux, voire phylogénétiques. Et, et je, je voulais vous présenter un petit peu cet article, et, qui, qui pour moi est un, un article très important. Euh, d'ailleurs, euh, avec Georges Cubo, l'autre co-organisateur de, de ce colloque qui sera ici cet après-midi. Là, il est pris dans, dans l'enseignement. Enfin, je l'ai des revues de copie d'examen euh, ce matin. Euh, donc, dans cet article, il y a déjà des, des marquages au fluorochrome pour euh, des marquages vitaux, disons, pour, euh, pour qu'on pour être certain de la quantité de temps représentée par les divers dépôts osseux. Donc, ça permet de bien estimer, euh, avec très peu d'incertitude, la, la, la vitesse de, déposi- de, de, de formation de l'os sur une certaine épaisseur, donc euh, vitesse de formation osseuse. Et euh, dans cet article, il y a aussi le développement d'une nouvelle méthode statistique qui permet de, d'incorporer euh, des facteurs histologiques de taille et phylogénétique hein, qui déterminent leur impact sur la vitesse de croissance. Donc, euh, c'est un modèle mathématique très complexe. Je, je, je vous passe les équations euh, sous silence. Ça ennuierait tout le monde à commencer par Armand. Euh, mais vous voyez ici le modèle. Euh, donc, on, on peut dé, décomposer ici l'influence sur la, la vitesse osseuse, l'influence de, de facteurs purement histologiques, de, de facteurs euh, fonctionnels, de, de facteurs structuraux et plus... Le, le, la covariation entre tout ça. Donc, c'est un modèle, en fait, tridimensionnel que j'aimerais rebaptiser le cube de Cubo. Hein? Et comme toute œuvre, toute œuvre cubiste, il faut un peu d'imagination pour voir euh, le sujet, hein, qui est ici un modèle donc, à trois dimensions, donc on pourrait dire un cube, peut-être, mais bon, ici, pas représenté sous cette forme. Donc, c'est, c'est un, un modèle, en tout cas, qui incorpore les effets phylogénétiques. Et vous voyez ici la phylogénie détaillée avec longueur de branche estimée qui a, qui a été utilisée pour, pour démêler tout ça. Donc, un article très intéressant que... Et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à le, à le parcourir. Alors, Armand a également fait des contributions importantes en paléontologie systématique. Et par exemple, il a participé à un travail sur le terrain au Niger en 1967, et qui a donné lieu, entre autres, à cette publication, hein, « La faune vertébrée du permis supérieur du Niger, 1. Le capturinomorphe moradisaurus grandis, le crâne. » Donc, encore une fois, un travail publié en plusieurs morceaux. Euh, vous voyez ici, donc, euh, un des fossiles clés qui a été trouvé, euh, c'est magnifique. Et euh, Armand a été également un des premiers, à ma connaissance, à publier des cladogrammes sur les, des tétrapodes du paléozoïque. Et euh, il faut, faut bien garder à l'esprit qu'à l'époque, la cladistique n'était pas la méthode par excellence à utiliser. Hein, beaucoup de, de personnes pensaient que les cladistes formaient un petit groupe d'hérétiques. Et je me souviens, quand j'étais en postdoc à Berkeley, j'avais vu cette, euh, cet avertissement hein, sur la porte d'un laboratoire « Warning, dangerous cladists, free radicals <rire> ». Donc, euh, danger, dangereux cladistes, radicaux libres. Euh, eh bien, à cette époque, donc, déjà, Armand avait publié ses cladogrammes. Vous voyez ici, donc, dans deux articles, un avec Taquet en 82 et un euh, tout seul en 84. Euh, article inspiré, d'ailleurs, enfin, la matrice euh, était reprise par un travail de Gaffney euh, de quelques années antérieures, qui était un des tout premiers, hein, qui faisait de la cladistique sur, sur ces taxons. Et évidemment, comme il s'agit d'Armand, vous vous dites bien, il a coupé, hein, vous voyez des sections, ici une dent, avec euh, un, un agrandissement des tissus dentaires, donc euh, aussi une petite analyse histologique. Alors, on n'a pas pu résister, hein, même si c'était un fossile plutôt rare. Euh, il a travaillé aussi sur le terrain au Maroc, par exemple dans le Carnien, dans cette région euh, d'Argana. Et euh, beaucoup de matériel euh, nous est venu de, 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 de ces expéditions. Par exemple, ça c'est Dutuitosaurus Oazoui, euh, qui a été nommé en l'honneur de Jean-Michel Dutuy, mais pas par lui-même, évidemment, ça aurait été un peu présomptueux. Lui, il avait appelé Métoposaurus Oazoui, et c'est Hunt qui, euh, dans une revue euh, taxonomique, a, a dit non, non, ce n'est pas vraiment Métoposaurus, il l'a renommé euh, Dutuitosaurus. Voilà. Et euh, comme il y avait pas mal de spécimens, on a pu se permettre euh, de couper euh, des os longs, pour, il y a une, toute une série de croissances, et on, a, on avait publié ensemble, il y a, il y a quelques années, une, une étude squelettochronologique sur ce groupe. Donc ça, c'est, c'est du thème sponsé, hein. il faut savoir, c'est de, donc des animaux du Trias, il y a à peu près 230 millions d'années, euh, qui sont soit des tétrapodes souches, euh, qui est mon hypothèse personnelle et donc ma préférée, euh, soit des amphibiens euh, <rire> précoces. Enfin bref, donc une des premières études de, de, de squelettochronologie sur ce groupe, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup sur les amniotes fossiles, mais pas beaucoup sur les thèmes sponsés. Alors Armand s'est intéressé aussi à l'histoire des sciences, 
Et euh, il a publié quelques articles dans ce domaine, incluant un sur euh, Jean Pifteau, hein, donc cet article de Jean Pifteau et l'École de Paris, euh, que j'ai lu avec intérêt, dans lequel Armand, dans son esprit synthétique qu'il caractérise bien, disait que l'École de Paris était caractérisée par une grande ouverture internationale, l'introduction de nouvelles technologies hein, par rapport aux, aux études antérieures, bon, tout ça sous l'influence de Pifteau, des, des descriptions anatomiques détaillées, et euh, des liens plus étroits avec la biologie, hein, c'est-à-dire qu'on essayait d'extraire plus d'informations sur les, les animaux eux-mêmes plutôt que d'écrire les fossiles comme marqueurs stratigraphiques. Euh, une rigueur euh, technique et méthodologique, mais euh, aussi une grande liberté euh, de penser, hein, c'est-à-dire que les conclusions étaient laissées libres à chacun, il n'y avait pas de dogme établi qu'il ne fallait surtout pas contredire, euh, comme il se trouve dans certaines régions, malheureusement. Euh, voilà, donc euh, un bel article sur Jean Pifteau, hein, euh, il en a écrit d'autres, mais bon, je vous présente celui-ci. Alors, euh, Quelques statistiques euh, sur l'ensemble de la carrière d'Armand. Bon, les chiffres ne sont peut-être pas tout à fait exacts. Hein. J'ai compilé une liste de publications qui, qui j'espère, sera publiée dans la, la biographie. J'ai compté à peu près 104 articles de recherche, incluant des, des, des chapitres de livres, parfois assez volumineux, mais publiés en un seul morceau, généralement, ces, ces chapitres. Euh, 120 publications semi-populaires ou populaires, euh, une dizaine de congrès organisés ou co-organisés, euh, sans compter les séminaires du Collège de France hein, qui ont... Qui ont qui ont été des mini-congrès, en quelque sorte. Environ 75 euh, présentations orales ou affichées dans des, des colloques et plus de 1350 citations à l'ISI, mais c'est sans doute sous-estimé parce que je n'ai pas cherché les citations des, des travaux non indexés directement, dont Armand n'est pas premier auteur. Donc, euh, c'est sûrement plus. Euh, J'aimerais vous présenter quelques photos de, de, de congrès dans lesquels Armand a participé. Et vous voyez, le voici à l'arrière, là. Ça, c'est le premier congrès mésozoïque euh, sur, les, sur les écosystèmes mésozoïques en 78. Et vous reconnaîtrez sans doute plusieurs personnes, là j'en je, affiche quelques-unes, voici Peter Dodson, euh, Philippe Taquet ici présent, euh, Hans Dieter Seuss, euh, Gainsbourg, Michel Brunet, El Elaha, les frères Russell, Bernard Bataille avec sa, sa, sa barbe très diagnostique, Jean-Claude Rage ici présent aussi, euh, Sofia Kieran Jaworowska. Voici le troisième congrès de cette série d'écosystèmes mésoziques en 1984, bon, Armand toujours à l'arrière, Peter Dodson, Passé à l'avant, Serino, Jacques Gauthier, Phil Curry, Bill Clemens, que j'ai connu à Berkeley, Philippe Taquet, toujours, Cécile Poplin du club euh, du Metopix, Jean-Michel Mazin. Voici un congrès sur la biologie évolutive à Dijon en 1986, Armand, toujours à l'arrière, Claude Piau, Sabine Renou, Philippe Taquet, Jean Chaline, Jean-Pierre Gasque, Philippe Janvier, M. Thierry, Lescure, et... Euh, le, premier congrès, le congrès sur les premiers vertébrés en 1995 au muséum, bon, toujours Armand au sens, à, à l'arrière, euh, avec ici euh, donc Philippe Janvier et euh, Hervé Lelièvre, Daniel Gouget, euh, Gloria Aracia, euh, mon bon copain euh, Ma Marc Soto, Chumin qui maintenant dirige l'IVPP à, à Pékin, euh, Joseph Klembara de Bratislava, mon copain euh, Rodrigo soler Gihon, Gavin Young, Miman Chang, Dinley, Land, Lund, Grande, Alain Blick, Pierre-Yves Gagné, Hans-Peter Schulze, euh, Moya Smith, Marius Arsenault, enfin bref, euh, un joyeux groupe. Et euh, je ne pouvais pas passer sous silence ce colloque, ce congrès, euh, qui a été le premier que j'ai organisé avec Armand, hein, le, le, con, le premier congrès international de nomenclature euh, phylogénétique, euh, qui s'est tenu euh, à Paris euh, au Muséum d'Histoire naturelle en 2004. Euh, et euh, qui a bénéficié d'un financement important du Collège de France que Carman nous avait obtenu. Euh, donc ce congrès est important parce qu'il a permis, permis de lancer une société internationale qui va bientôt lancer le Philocode. Et il euh, y, y a 70 systématiciens de 11 pays qui ont participé. Euh, Armand et moi avions publié euh, des, des, des petits articles semi-populaires pour annoncer le congrès et puis euh, faire un petit compte-rendu en français. Et voici la, la photo de groupe euh, du colloque. Vous voyez encore Armand à l'arrière. Euh, avec euh, Pascal Tassi, Robert Rice, mon ancien directeur de thèse, euh, Tim Rowe de, de Texas, Jacques Gauthier, euh, Chris Brochu, Kevin Fabian, ici, euh, Paul Serino, euh, Hans-Peter Schulze, Gloria Aracia, euh, Jason Anderson, Montezard David Marianovic, qui va vous présenter quelque chose cet après-midi, et euh, mon autre Thésard, Aurore Caneville, qui va aussi vous présenter quelque chose, et moi-même. Et euh, comme ce, nous avions... Euh, un financement important, il y avait aussi des frais d'inscription. De, nous avions eu assez d'argent pour, 
avoir des pauses café gastronomiques avec des mousses aux fruits, des tartes aux fruits, des, des croissants, des, frama des fromages, des foie gras, du vin. Et nous avions organisé le banquet au train bleu. Euh, les, les gens étaient très contents. Et d'ailleurs, Rice, qui est un fin connaisseur, un fin gourmet, m'avait même écrit et, et, que c'était, et je cite, euh, « The best tasting meeting I ever attended <rire> ». Voilà, donc, euh, c'était pas rien, j'étais très content. Euh, alors, Armand a, a aussi eu des, des fonctions, des responsabilités éditoriales importantes, pour, spécialement pour les comptes rendus par les vols, dont il est euh, rédacteur en chef. Euh, et donc, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu un numéro thématique sur les biominéralisations, dans lequel il était évidemment bien question de, de, de paléoistologie, hein, qui reflète ses intérêts. Euh, mais Armand a aussi été très impliqué dans les annales de paléontologie depuis longtemps, Hein, euh, il est membre du comité éditorial depuis plusieurs années et il a contribué de nombreux articles. Hein, euh, J'en ai compté 26 sur sa liste de publications. Bon, c'est peut-être pas exhaustif, mais euh, c'est déjà beaucoup. Donc Armand a toujours été bien soutenu les revues françaises. Alors, euh, pour conclure, et c'est bien, je vais être dans les temps, euh, Armand a eu une, une carrière bien remplie. Il a, il a eu des tâches administratives euh, dont la direction de, de l'équipe squelette des vertébrés, mais que je n'ai pas évoqué beaucoup parce que c'est François Munier qui va le faire dans quelques minutes. Euh, donc, on vous en est en, en entendre parler. Des fonctions éditoriales importantes. Il a publié beaucoup d'articles scientifiques et, et populaires. Et il n'a pas oublié les plus jeunes, hein, les plus jeunes générations, avec beaucoup d'enseignements et euh, d'autres activités pour euh, tous les âges. Et donc, pour terminer, eh bien, je remercie premièrement Armand pour m'avoir choisi pour présenter sa biographie. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Euh, François Meunier pour euh, les, les photos et diverses informations, hein, dont cette photo, par exemple, de, de son habilitation. Daniel Gouget pour les identifications des, des diverses personnes dans les congrès. Euh, la Fondation Hugo pour une subvention pour ce colloque. Et puis, euh, je vous remercie tous pour votre attention.